अब आता है लिंकड यूज़ करने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जब आप फ्री की जॉब्स कर रहे होंगे तो उनमें से एक जॉब आपको अक्सर मिलेगी जो होगी लिंकड मार्केटिंग की पेड तरीके से यानी स्पॉन्सर एड्स चलाना लिंकड को यूज़ करके हमने फेसबुक पे तो देखा कि कैसे स्पॉन्सर्ड एड्स चलाई जाती हैं ट्विटर पे भी देखा इंस्टाग्राम पे भी देखा लेकिन आज इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लिंकड के कैंपेन मैनेजर को और एड मैनेजर को यूज़ करके आप लिंकड के ऊपर स्पॉन्सर एड कैसे चला सकते हैं तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल में जाएँ अपने प्रोफाइल की मेन स्क्रीन के ऊपर जाकर राइट साइड टॉप पर देखें तो आपको अपनी छोटी सी पिक्चर नजर आएगी उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बॉटम के अंदर आपको अपनी कंपनी का पेज नजर आएगा जो आपने पिछले सेशन के अंदर बनाई है इस पेज के ऊपर अगर आपने कोई पोस्ट नहीं की तो आप एक पोस्ट कर लें उस पोस्ट को हम स्पॉन्सर करके देखेंगे कि वो किस तरीके से स्पॉन्सर की जाती है मैं चूंकि पोस्ट कर चुका हूँ जो है लुकिंग फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केट इन पाकिस्तान और इस पोस्ट को अब मैं स्पॉन्सर करूंगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी टैलेंट के जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है ताकि मैं उनको जॉब दे सकूं। स्पॉन्सर नाउ के इस बटन पर क्लिक करें जो आपके पोस्ट के ऊपर अपीयर हो रहा होगा और क्लिक करने के बाद लिंक आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स खोलेगा और आपने वहां नीले इस गो टू कैंपेन मैनेजर के बटन पर क्लिक करना है कैंपेन मैनेजर का नाम सुन के कुछ आया याद याद करें फेसबुक के ऊपर जब हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे तो कहाँ जाके हम एडवर्टाइजिंग किया करते थे फेसबुक के कैंपेन मैनेजर में या फेसबुक के एड मैनेजर में लिंकड का भी इसी तरीके से एक कैंपेन मैनेजर है तो आइए इस नीले बटन पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है जब आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन अपीयर हो जाए जो एक कैंपेन मैनेजर की स्क्रीन है या इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि लिंकड आपसे कुछ डिटेल्स मांगे बिफोर लॉन्चिंग दी कैंपेन मैनेजर उसमें हो सकता है कि आपके रीजन के बारे में पता करे ये भी हो सकता है कि आपसे आपकी करेंसी के बारे में पूछा कि भाई कौन सी करेंसी यूज़ करनी है घबराने की जरूरत नहीं मैं चूंकि कैंपेन मैनेजर पे अकाउंट पहले बना चुका हूं तो इस वजह से मेरे सामने स्क्रीन एक मुख्तलिफ आ रही है आपके सामने अगर एक और स्क्रीन आती है कि जिसके अंदर कुछ डिटेल्स आपसे मांग रहा है लिंकड तो आप वो डिटेल्स एंटर करें कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें तो आप भी कैंपेन मैनेजर में इसी तरीके से लॉग कर जाएंगे जैसे मैंने लॉग किया कैंपेन मैनेजर के मेन पेज के ऊपर अगर आप देखें तो आपको यहाँ आपकी तमाम कैंपेन जो है वो नजर आ रही होंगी मैंने अपना अकाउंट नेम यासिर के नाम से बनाया था इस वजह से यासिर के आगे अभी जीरो कैंपेन है क्योंकि मैंने अभी कोई कैंपेन डेवलप नहीं की तो मैं यासी के नाम पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी जिसके अंदर लिंकड मुझसे चूज एन एड प्रोडक्ट या लिंकड मुझसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है कि मेरी एड के ऑब्जेक्टिव क्या है मैं पहले वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करूंगा ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने के बाद अब आपकी कैंपेन डिजाइन शुरू हुई है टॉप पर अगर आप देखें तो आपको स्टेप नंबर वन टू फाइव दिया हुआ है और आगे कैंपेन इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो सबसे पहले तो हम कैंपेन का नाम लिखते हैं और मैं यहाँ लिखूंगा टेस्ट कैंपेन टारगेट ऑडियंस लैंग्वेज इसको आप चेंज भी कर सकते हैं मैं इसको इंग्लिश ही रखूंगा उसके वजह यह कि अक्सर पाकिस्तान में भी जब हम प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर लैंग्वेज इंग्लिश ही चूज़ करते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई और लैंग्वेज या उर्दू यहाँ सेलेक्ट करें और आप सही तरीके से लोगों तक पहुँच ना सकें या आपका पैगाम लोगों तक पहुँच ना सकें तो इसको इंग्लिश ही रहने दीजिए इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें और अब लिंकड इन आपसे पूछ रहे हैं कि वट डू यू वॉन्ट टू एकम्पलिश विद योर कैंपेन यानी आप अपनी कैंपेन से क्या एकम्पलिश करना चाहते हैं Uh, यहाँ आपके सामने ऑप्शन है सेंड पीपल टू योर वेबसाइट और कंटेंट यानी कि लोगों का आपकी कंपनी पेज पे फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ जाएं और वो फॉलो बटन पे क्लिक करें या आपकी वेबसाइट को विजिट करें या ये है कि आप लिंकड के थ्रू लीड्स जनरेट करना चाहते हैं यानी कि सेल्स जनरेट करना चाहते हैं या आप किसी वीडियो के ऊपर व्यूज ज़्यादा लेकर आना चाहते हैं तो मेरा चूँकि पहला ही ऑब्जेक्टिव है और मैं इसके ऊपर इंक्रीज फॉलोअर्स फॉर माई कंपनी भी कर देता हूँ तो सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद अब लिंकड इन मुझसे एड फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ आपके सामने आर्टिकल इमेज और लिंक की ऑप्शन है और वीडियो की ऑप्शन है uh, मैंने चूंकि अपना एक स्टैंडर्ड पोस्ट की है इन द फॉर्म ऑफ ए टेक्स्ट तो मैं पहली ऑप्शन को क्लिक करूंगा आप भी कभी अगर आर्टिकल या इमेज या लिंक को यूज करें तो आप इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे अगर वीडियो यूज करें तो आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे मैं पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के नीले बटन पर क्लिक करूंगा और अब हम स्टेप नंबर टू में हैं जो है बिल्ड एड्स इस स्टेप के अंदर लिंकड ऑलरेडी मुझे मेरी पोस्ट दिखा रहा है जो थी लुकिंग फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केट इन पाकिस्तान क्या मैं कोई इमेज ऐड करना चाहता हूँ अगर तो मैं इमेज को या ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी इमेज को यूज ना करूँ इस पर्टिकुलर कॉन्टे
और दूसरी है कि आपने अगर किसी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन दी कंपनी या किस जॉब के ऊपर वो काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस कंपनी का साइज़ क्या है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं मैं लोकेशन के अंदर यहाँ लिखूंगा लाहौर क्योंकि मुझे लाहौर में लोग चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग के नॉलेज को जानते हैं और लाहौर लिखने के बाद लाहौर मेरी लिस्ट में ऐड हो जाएगा आई कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन जो है टारगेट मेम्बर्स हु लिव इन दिस लोकेशन सिलेक्शन को आप ऐड कर लें और राइट right साइड के ऊपर आपको फेसबुक की ही की तरह लिंकड भी बता रहा है कि एस्टिमेटेड लिंकड इन मेम्बर्स इस एरिए में कितने हैं जो पोटेंशली जो है वो टारगेट हो सकते हैं उसके बाद नीचे से स्पेसिफिक टारगेटिंग क्राइटेरिया के अंदर से अगर मैं जॉब टाइटल पे क्लिक करूं और यहाँ लिखूं डिजिटल मार्केटिंग तो वो तमाम लोग के जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जॉब कर रहे हैं या इसके बारे में सर्च कर रहे हैं उन तक मेरी एड जो है वो पहुँच जाएगी और नीचे दी हुई ऑप्शन को आप देख लीजिए इसको बारे में गौर से पढ़ें और देखें कि ये किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के अंदर एक चीज़ को जहन में रखिए और उसको हैबिट बना लीजिए ये जो नीला सेव दिस ऑडियंस का बटन है ये आपको अक्सर ट्विटर पर भी नजर आएगा और फेसबुक पर भी नजर आएगा आप जब अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस पर टाइम लगाएं और जितनी अच्छी ऑडियंस आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही आपका एड इफेक्टिव होगा जब आपने वो सेलेक्ट कर लिया है और क्रिएट कर लिया है तो उसको सेव कीजिए हो सकता है इन द फ्यूचर की जो आप एड्स चला रहे हैं उसके अंदर भी इस ऑडियंस को ही री कर सकें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद अगला स्टेप है बजट एंड स्केजल का पहला सवाल लिंक आपसे पूछ रहा है कि वट डू यू वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज यू कैंपेन फॉर मैं यहाँ वेबसाइट विजिट की बजाय अवेयरनेस बढ़ाऊंगा मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी ऐड को देख कर या मेरी पोस्ट को देख कर मुझे कॉन्टैक्ट करें यानी कि उनकी अवेयरनेस बढ़े और उनको पता लगे कि मैं लोग ढूंढ रहा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कर सकते हैं इसके बाद अगर आप नीचे जाएँ तो नीचे जाके आप डेली बजट के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं डेली बजट में इस टाइम पच्चीस डॉलर लिखे हुए आ रहे हैं जो फेसबुक के नस्बत काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर आप मिनिमम बजट भी देखें तो वहाँ चौदह डॉलर का बजट आपको लिंकड बताता है तो आप यहाँ चौदह डॉलर एज ए मिनिमम बजट यूज़ करें और चौदह डॉलर लिखने के बाद आप बिड्स में आए बिड्स तरह की को तो होती हैं वो बोलियां कि जो डिफरेंट ऐड लगाने वाले लोग लिंकड के थ्रू लगवा रहे होते हैं इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है बस आप ये जहन में रखें कि अगर मिनिमम बिड दो डॉलर है तो आप मिनिमम बिड के आसपास ही कोई अमाउंट सेलेक्ट कर लें यहाँ इस टाइम चौदह डॉलर है विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव मैं इसको तीन डॉलर के ऊपर सेलेक्ट करूँगा कि तीन डॉलर से ज़्यादा किसी भी जगह के ऊपर ऐड दिखाने के लिए लिंकड बिड ना करें यानी कि अगर कोई और कंपनी अपनी ऐड किसी यूज़र को दिखाना चाहती है और उसने बिड की है चार डॉलर तो मैं चाहता हूं कि तीन डॉलर से ज़्यादा मेरी कंपनी स्पेंड ना करे ऐड दिखाने के लिए उस पर्टिकुलर यूज़र को इसको सेलेक्ट करने के बाद आप कैंपेन स्टार्ट डेट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आई लीव इट एज इट इज़ जो है स्टार्ट इमीजिएटली कैंपेन एंडिंग डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं अब आप यहाँ टोटल बजट भी सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं पचास डॉलर से ज़्यादा इस कैंपेन पर बजट अभी स्पेंड ना करूँ कुछ पैसे उनमें से इन दो तीन दिनों में हो जाएं कुछ मैं आगे जाके यूज़ करूंगा तो आई विल लीव फिफ्टी डॉलर्स ओवर है एंड देन आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास है फाइनल स्टेप बिफोर द कैंपेन इज एक्चुअली लॉन्च जहां आपने अपनी पेमेंट डिटेल्स को एंटर करना है अगर आपने स्टार्ट के अंदर ही पेमेंट डिटेल्स एंटर कर दी हैं तो फिर ये स्टेप आपके सामने एज इट इज़ अपीयर नहीं होगा लेकिन अगर आपने डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर नहीं की तो फिर आपको इस स्टेप के ऊपर पेमेंट डिटेल्स देनी पड़ेंगी जिसके थ्रू लिंकड आपके अकाउंट को चार्ज करेगा तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने ब्रीफली देखा कि लिंकड मार्केटिंग या स्पॉन्सर एड्स कैसे चलाई जाती हैं ये फेसबुक से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है फेसबुक की नस्बत क्यों क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल ज़्यादा होते हैं और यूजेज ऑफ लिंकड इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू फेसबुक इसको प्रैक्टिस करें अपने तौर के ऊपर और कुछ एड्स चलाएँ कुछ पैसे स्पेंड करें और देखें कि आपकी एड्स किस तरीके के रिजल्ट लेकर आ रही हैं